दिस सिस्टर आरती एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेस एक्चुअल में है क्या स्ट्रेस इज जस्ट योर बॉडी रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स एनी काइंड ऑफ सिचुएशन डिमांड और थ्रेट आप जब भी किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजरते हैं कोई इवेंट ऐसा आया तो आपकी बॉडी अपने आप ही आपको फाइट और फ्लाइट सिचुएशन की तरफ ले जाती है जिसमें कि आपके नर्वस सिस्टम से फ्लड की तरह बहुत सारे हार्मोन रिलीज होने लगते हैं लाइक एजनलिन एंड कॉर्टिसोल उसकी वजह से आपका बीपी बढ़ता है पल्स रेट बढ़ता है रैपिड ब्रीदिंग होनी स्टार्ट हो जाती है कायदे में स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता क्या है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो जो समझदार लोग हैं वो उस एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करते हैं और अपना काम और अच्छे से करते हैं टाइम लिमिट में ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो उसको सही डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है और वहीं कुछ लोग उस छोटे से स्ट्रेस को क्रॉनिक स्ट्रेस बना लेते हैं और अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ले आते हैं तो जब भी ऐसे कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशन आपके लाइफ में आए या जिनकी लाइफ में है जो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उन्हें क्या करना है सबसे पहले एक सपोर्ट सिस्टम आपके पास होना बहुत ज़रूरी है दे कैन बी योर कलीग्स योर फ्रेंड्स योर फैमिली मेम्बर दे विल वर्क फॉर यू लाइक अ बफर सिस्टम उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें अगर आपके पास समाधान नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पास भी नहीं है रिमेंबर जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होगा तो अपने स्ट्रेस को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें लोगों से डिस्कस करें बातें करें हर चीज़ का समाधान है दूसरा सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखें अगर ऑफिस में आपके बॉस ने आप पर चिल्लाए और आप पर स्ट्रेस कंट्रोल नहीं है तो आप क्या करेंगे उल्टा आप अपने बॉस को कुछ बोल जाएंगे या अपनी ताओ में अगर अपनी जॉब छोड़ देंगे जिसकी वजह से लाइफ में और बहुत सारे क्राइसिस आ सकते हैं तो आपको क्या करना है सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा पेशेंस रखें तीसरा एटीट्यूड आपका जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए देखिए हर चीज़ को पहले सुने देखें हो सकता है जो चीज़ आपके नज़रिए से सही नहीं है वो किसी दूसरे के नज़रिए से सही है तो खुद को उस दूसरे की जगह भी रख के देखें अगर अपनी भी कोई बात है तो दूसरों को उसको बताएं थोड़ा प्यार से स्टेप बाय स्टेप ऐसा नहीं कि एकदम बस्ट हो गए दूसरा यू नीड टू लर्न द एबिलिटी टू डील देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी शॉप पर हैं कोई शॉप पर काम करता है कस्टमर्स आते हैं बहुत चिल्लाते हैं बहुत कंप्लेन कर जाते हैं और आप उन पर बस्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है ऐसे सिचुएशन में आपको एक बात समझनी है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट तो आप अपनी कस्टमर की बात सुने थोड़ा सा स्माइल दें आप उनको अपनी बात रखिए अपनी प्रॉब्लम बताएं कि ऐसा है ठीक है इसको सॉल्व किया जाएगा जो भी है तो उससे क्या होगा कि सामने वाला भी आपकी बात सुनने की तरफ बढ़ेगा यानी कि एक दो स्टेप आप चलें तो सामने वाला भी एक स्टेप बढ़ेगा आपको सिर्फ एबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे डील करना है यू नीड टू लर्न दैट एबिलिटी नेक्स्ट यू शुड नो हाउ टू गेट मूविंग लाइक अगर ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया आप बॉस पे कुछ नहीं बोल सके तो आप घर में आए और अपने फैमिली पे अपने बच्चों पे चिल्ला गए दिस इज़ नॉट राइट एक्चुअली तो व्हाट यू नीड टू डू आपको अपनी वो एनर्जी जो है वो बाहर निकालनी है गेट मूविंग भाई कोई एक्सरसाइज करो रनिंग कराओ कुछ भी कर लो उस एनर्जी को बाहर निकालो अंदर अंदर बस्ट होने से अच्छा है कि बाहर रिलीज कर दो वो भी सही तरीके से चैनलाइज करके नेक्स्ट आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस होता है आपने देखा होगा जो लोग थोड़े से स्पिरिचुअल होते हैं या कंटिन्यू मेडिटेशन करते हैं ऐसा नहीं है कि उनको गुस्सा नहीं आता उनको भी आता है पर उनका रिलीज़ करने का तरीका कुछ और होता है वो धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं और उनमें एक एबिलिटी आ जाती है अपनी बातों को समझाने की तो मेडिटेशन कंटिन्यू करें नेक्स्ट हेल्दी ईटिंग होनी बहुत ज़रूरी है अगर आप हेल्दी फूड खाएँगे तो आप सही तरीके से सोच सकेंगे और सही तरीके से रिएक्ट कर सकेंगे सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के लिए तब तक धन्यवाद